హాయ్ స్టూడెంట్స్ దిస్ ఈజ్ కేఎల్ నాయుడు వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ స్టూడెంట్స్ ఈ వీడియోలో మనం ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ కెమిస్ట్రీ వన్ డే స్టడీ ప్లాన్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఆల్రెడీ లాస్ట్ ఇయర్ కూడా మనము ఇలాగే సెవెంటీ పర్సెంట్ సిలబస్ని అప్లోడ్ చేసాం సో అది కూడా చాలా హెల్ప్ అయింది స్టూడెంట్స్ అందరికీ సో ఈ ఇయర్ కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సిలబస్ని ఓకేనా వన్ డే స్టడీ ప్లాన్ కింద మీకు వీడియో అయితే చేయడం జరుగుతుంది సో ఆల్రెడీ మన ఛానల్లో అయితే వీడియోస్ అనేవి ఉన్నాయి సో వాటి బేస్డ్ ఆన్ మీకు టోటల్ ఒక వీడియో టోటల్ సిలబస్ అనేది ఒక వీడియోలో మీకు ఈ వీడియోలో ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో ఇది ఏపీ అండ్ టీఎస్ స్టూడెంట్స్కి అయితే హెల్ప్ అవుతుంది ఈజీగా మీరు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ టు సిక్స్టీ మార్క్స్ అనేది స్కోర్ చేయవచ్చు ఓకేనా సో ఖచ్చితంగా అయితే ఈ వీడియోకి ఒక లైక్ ఇవ్వండి లైక్ ఇస్తే నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్కి రీచ్ అవుతుంది సో వాళ్ళకి కూడా మీలాగే బెనిఫిట్ జరుగుతుంది ఓకేనా సో మరి వీడియోలోకి వెళ్దాం స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది చూడండి మనకి ఇంపార్టెంట్ టూ ఫోర్ అండ్ ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అయితే మీకు ఇందులో ఉంటాయి లెసన్ వైజ్ ఉంటాయి ఓకేనా సో ఇందులో ఫస్ట్ లెసన్ ఏంటంటే సాలిడ్ స్టేట్ సాలిడ్ స్టేట్లో మీకు మ్యాక్సిమం ఎక్కువగా ఫోర్ మార్క్స్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది బట్ ఇన్ కేస్ మీకు పేపర్లో వెయిటేజ్ అనేది ఫోర్ మార్క్స్ కాకుండా టూ టూ మార్క్స్ వస్తే ఓకేనా వాటి కోసం అయితే మీకు ఇక్కడ సిక్స్ టూ మార్క్స్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే ఓకేనా చూడండి ఇక్కడ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఓకేనా వీటిని కూడా మీరు ప్రిపేర్ అవ్వండి వదిలేయద్దు ఎందుకంటే పేపర్ అనేది కొంచెం టఫ్ అయితే మాత్రం ఓకేనా ఇవి రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది అలాగే ఇక్కడ ఫోర్ మార్క్స్ మీకు టూ ఇవ్వడం జరిగింది చూడండి ఇక్కడ బ్రాక్స్ ఈక్వేషను అండ్ సెమీ కండక్టర్స్ సో ఈ రెండింటిలో ఖచ్చితంగా ఒకటి ఉంటుంది లేదంటే షార్ట్ కీ ఫ్రింకిల్ డిఫెక్ట్స్ అనేవి ఆ రెండింటిలో ఏదో ఒకటి ఆ రెండు కలిసి ఇస్తే ఫోర్ మార్క్స్ లేదంటే టూ మార్క్స్కి అని అడగచ్చు నెక్స్ట్ సెకండ్ చాప్టర్ ఏంటంటే సొల్యూషన్ సొల్యూషన్స్లో మీకు ఫోర్ మార్క్స్ ఉంది టూ మార్క్స్ ఉన్నాయి ఒక టూ మార్క్స్ ఉంది ఒక ఫోర్ మార్క్స్ ఉంది టోటల్ సిక్స్ మార్క్స్ కనుక సో ఇక్కడ మీకు ఈజీగా ఉండే డెఫినేషన్స్ అయితే మీకు ఇచ్చాను సో ఇవి కూడా ఇంపార్టెంటే ఎందుకంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్స్లో ఇవి మీకు రిపీటెడ్గా వచ్చినాయే సో వీటిని కూడా మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వదలద్దు చాలా ఈజీయే ఓకేనా మొలారిటీ మొలారిటీ మోల్ ఫ్రాక్షను హెన్రీస్లా ఇబ్బిలియోస్కోపిక్ క్రయోస్కోపిక్ ఆస్మాటిక్ ప్రెజర్ ఐసోటోనిక్ సొల్యూషన్స్ ఓకేనా అలాగే టూ మార్క్స్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇవి కూడా నెంబర్ ఆఫ్ పేపర్స్లో అడిగాడు ఓకేనా టోటల్ ఫోర్టీన్ టూ మార్క్స్ అయితే మీకు ఈ పేజీలో ఇవ్వడం జరిగింది సో నెక్స్ట్ పేజీలో మనం ఫోర్ మార్క్స్ కూడా డిస్కస్ చేద్దాం స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ సొల్యూషన్స్లో నుంచి ఫోర్ మార్క్స్ ఇక్కడ చూడండి ఫోర్ మార్క్స్ ఎక్కువగా డైరెక్ట్ ప్రాబ్లం అయితే ఇచ్చేస్తాడు అదేంటంటే మోల్ ఫ్రాక్షన్ మీద అడగచ్చు లేకపోతే రౌల్డ్ స్లా మీద అడగచ్చు ఎక్కువగా వాటి మీద అడుగుతుంటాడు సో ఇవి రౌల్డ్ స్లా మీద ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ మోల్ ఫ్రాక్షన్ మీద కూడా ఒక ప్రాబ్లం ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి అంటే ఆ రౌల్డ్స్ లా డెఫినేషన్ అడగచ్చు అలాగే దానికి రిలేటెడ్ ప్రాబ్లం కూడా రెండు కలిపి అడగచ్చు అలాగే పాజిటివ్ డీవియేషన్ నెగిటివ్ డీవియేషన్ కూడా ఓకేనా సో ఇవి కూడా ప్రిపేర్ అవ్వండి అలాగే రిలేటివ్ లావరింగ్ వ్యాపర్ ప్రెజర్కి మాలర్ మాస్ ఆఫ్ సొల్యూట్ రిలేషన్ కూడా అడుగుతాడు ఓకే నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రో కెమిస్ట్రీ తీసుకుంటే ఎలక్ట్రో కెమిస్ట్రీలో మీకు ఎలక్ట్రో కెమిస్ట్రీ కెమికల్ కెనటిక్స్ రెండు కలిసే ఉంటాయి కాబట్టి ఇందులో ఫోర్ మార్క్స్ ఉంది ఎయిట్ మార్క్స్ ఉంది టోటల్ టెన్ మార్క్స్ సో ఇందులో మీకు ఒక ఫైవ్ టూ మార్క్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అలాగే ఇందులో ఎయిట్ మార్క్స్ కూడా ఓకేనండి ఇక్కడ ఒకటే ఇవ్వడం జరిగింది చూడండి ఇక్కడ గాల్వానిక్ సెల్స్ వాటి యొక్క వర్కింగ్ నెక్స్ట్ స్టేట్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఓకేనా ఎన్ఎస్టి ఈక్వేషన్ ఈ పేజీలో ఓకేనా నెక్స్ట్ పేజ్ చూద్దాం స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ వన్ మినిట్ అండి సో ఇక్కడ మనకి ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ అండ్ సెకండ్ ఇయర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సిలబస్ స్టడీ మెటీరియల్స్ అయితే మన దగ్గర ప్రిపేర్ అయి ఉన్నాయి ఓకేనా పీడిఎఫ్ ఫామ్లో ఉన్నాయి సో అది మ్యాథ్స్ వన్ ఇయర్ వన్ బీ టూ ఇయర్ టూ బీ ఫిజిక్స్ ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ కెమిస్ట్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ అయితే ప్రెసెంట్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి ఇవి మీరు తీసుకుంటే మీకు బెనిఫిట్ ఏంటంటే మ్యాథ్స్లో అయితే సిక్స్టీ ఫైవ్ టు సెవెంటీ ఫైవ్ స్కోర్ చేయొచ్చు ఫిజిక్స్లో అయితే ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ కెమిస్ట్రీలో అయితే ఫిఫ్టీ టు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అప్ టు ఫుల్ మార్క్స్ కూడా రావచ్చు సో మీకు ఫస్ట్ ఇయర్ కావాలన్నా సెకండ్ ఇయర్ కావాలన్నా ఏవైనా ఫోర్ సబ్జెక్ట్స్ వన్ ట్వంటీ రూపీస్ మాత్రమే సో ఇక్కడ కాంటాక్ట్ నెంబర్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది సో వాట్సాప్ నెంబర్ కూ
నెక్స్ట్ ఎయిట్ మార్క్స్ తీసుకుంటే మాలిక్యులారిటీ అండ్ ఆర్డర్ డెఫినేషన్ చదువుకుంటారు సో ఆ రెండింటికి డిఫరెన్సెస్ కూడా నేర్చుకుంటారు అలాగే నెక్స్ట్ హాఫ్ లైఫ్కి డెఫినేషన్ రాస్తారు ఫస్ట్ ఆర్డర్కి జీరో ఆర్డర్కి దాని వాల్యూని డిరైవ్ చేస్తారు అలాగే నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే కొలిజన్ థీరీ కొలిజన్ థీరీ మీరు ఖచ్చితంగా నేర్చుకోండి ఈ రావడానికి ఎక్కువ ఛాన్స్ ఉంటుంది ఎందుకంటే లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ నుంచి అది డిలేటెడ్ టాపిక్ కనుక సో అది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అలాగే ఇందులో ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మీకు ఒక ఫోర్ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇవి కూడా చాలా ఈజీ ఇవి ఎక్కువగా టూ మార్క్స్ కడగడానికి ఛాన్స్ ఉంది ఓకేనా ఓకే నెక్స్ట్ పేజ్లోకి వెళ్దాం స్టూడెంట్ నెక్స్ట్ లెసన్ ఏంటంటే సర్ఫేస్ కెమిస్ట్రీ సో దీనిలోంచి మనకి ఫోర్ మార్క్స్ వేటేజ్ ఉంది మ్యాక్సిమం మనకి ఫోర్ మార్క్స్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది ఇందులో ఓకేనా మీకు ఫోర్ మార్క్స్ అయితే ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతాయి ఫస్ట్ వన్ అడ్జాప్షన్ ఫిజికల్ అడ్జాప్షన్కి కెమికల్ అడ్జాప్షన్కి డిఫరెన్సెస్ ఖచ్చితంగా అడుగుతాడు ఫస్ట్ సెకండ్ ఓకే అండి కెటాలసిస్ క్లాసిఫికేషన్ అండ్ దట్ మీన్స్ టైప్స్ ఆఫ్ కెటాలసిస్ ఈ రెండింట్లో పక్కాగా ఒకటి రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇన్ కేస్ ఈ మిస్ అయితే రిమైనింగ్ ఫోర్ చదువుకుంటారు అంటే వా అవి ఫస్ట్ చదువుకున్నాక రిమైనింగ్ ఫోర్ కూడా మీరు చదువుకుంటారు సో అలాగే ఎమ్మెల్సన్ కూడా కొంచెం ఇంపార్టెంట్ వాటి తర్వాత ఓకేనా ఏదైనా వీటిని ఖచ్చితంగా మీరు కంప్లీట్ చేసుకుంటే ఖచ్చితంగా ఫోర్ బై ఫోర్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది సో ఇన్ కేస్ మీకు వచ్చాక టూ మార్క్స్ కూడా చదువుతానంటే చదువుకోండి ఓకేనా ఆ నెక్స్ట్ లెసన్ ఏంటంటే మెటలర్జీ మెటలర్జీలో మీకు టూ ప్లస్ ఫోర్ అండి సిక్స్ మార్క్స్ వెయిట్ అయ్యి సో ఇందులో టూ మార్క్స్ కూడా మీకు ఒక ఎయిట్ టూ మార్క్స్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇవి కూడా వెరీ 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 ఇంపార్టెంటే ఓకేనా ఇందులో నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీకు ఇచ్చే ఎయిట్ కూడా మ్యాక్సిమం ఇంపార్టెంట్ మరి ఇంకేమి మొదలొద్దు సో ఈ ఎయిట్ మీరు కంప్లీట్ చేసుకుంటే బెటర్ ఇంకా మీకు కావాలనుకుంటే తర్వాత టూ మార్క్స్ కూడా కంప్లీట్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ ఇందులో ఫోర్ మార్క్స్ ఏంటంటే త్రీ ఫోర్ మార్క్స్ ఉంటాయి ఈ త్రీలో ఖచ్చితంగా మీకు ఒకటి వచ్చేస్తుంది ఓకేనా అల్యూమినియా సెపరేటెడ్ ఫ్రమ్ బాక్సైడ్ ఒకటి అల్యూమినియం అలాగే సెకండ్ వన్ ఏంటంటే రోస్టింగ్ క్యాల్షినేషన్ డిఫరెన్సెస్ థర్డ్ థర్డ్ వన్ ఏంటంటే ప్యూరిఫికేషన్ ఆఫ్ సల్ఫైడ్ ఓవర్ బై ఫ్రోత్ ఫ్లోయిటేషన్ సో ఈ ఈ మూడు కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టెన్త్ వన్ లెవెంత్ వన్ ఓకేనా ఈ రెండు వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఈ టూ కంప్లీట్ అయ్యాక నైన్త్ వన్ చదువుకోండి ఓకేనా నెక్స్ట్ పేజ్ చూద్దాం స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే ఫిఫ్టీన్ గ్రూప్ ఫిఫ్టీన్త్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ పీ బ్లాక్లో ఫస్ట్ గ్రూప్ ఇది సో టోటల్ మనకి పీ బ్లాక్ నుంచి ఒక ఎస్ఏ వస్తుంది ఒక ఫోర్ మార్క్స్ వస్తుంది టూ టూ మార్క్స్ వస్తాయి టోటల్ సిక్స్టీన్ మార్క్స్ వెయిటేజ్ అండి ఎంత ఎంతవరకు ఇంతకు ముందు మనకి ట్వెల్వ్ మార్క్స్కే ఉండేది బట్ ఇప్పుడు ఈ ఇయర్ నుంచి సిక్స్టీన్ మార్క్స్ రావడానికి ఎక్కువ ఛాన్స్ ఉంది సో అందుకే మీకు టూ మార్క్స్ అన్ని లెసన్స్లో అన్ని లెసన్స్లో నుంచి టూ మార్క్స్ కూడా ప్రిపేర్ చేసిన అలాగే ఫోర్ మార్క్స్ ఎయిట్ మార్క్స్ కూడా ఓకేనా సో ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్త్ గ్రూప్లో మీకు టెన్ టూ మార్క్స్ అయితే ఇచ్చాను ఎందుకంటే ఈ లెసన్ నుంచి ఎక్కువ అడుగుతుంటాడు కనుక టూ మార్క్స్ మీకు టెన్ ఇచ్చాను ఈ టెన్ కూడా ఇంపార్టెంటే ఓకేనా నెక్స్ట్ ఈ లెసన్లో ఫోర్ మార్క్స్ తీసుకుంటే ఓకేనా అనామల్స్ బిహేవియర్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ ఒకటి చదువుకుంటారు పీసీఎల్ ఫైవ్తో మీకు ఇక్కడ రియాక్షన్స్ ఇచ్చాను ఈ టూ చదువుకోండి సరిపోతుంది అలాగే ఎయిట్ మార్క్స్ తీసుకుంటే మీకు తెలిసిందే అమోనియా ప్రిపరేషన్ దట్ మీన్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ బై హ్యాబర్ ప్రాసెస్ ఒకటి నెక్స్ట్ రియాక్షన్స్ నెక్స్ట్ ఆస్ట్వాల్స్ ప్రాసెస్ నెక్స్ట్ దాని యొక్క రియాక్షన్స్ సో ఈ రెండింటిని మీరు కంప్లీట్ చేసుకుంటే ఓకేనా ఎస్ఏ వస్తే ఇందులో ఏబీ ఫామ్లో వస్తుంది అంటే టోటల్ ఒక ఎస్ఏ రాదు బట్ ఇందులో ఏదో ఒక ఒక హాఫ్ అనేది మీకు ఏ బి ఫామ్లో ఏదో ఒక దాంట్లో ఉండడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ వన్ సిక్స్టీన్త్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ అండి ఇందులో మీకు టూ మార్క్స్ అయితే కొంచెం తక్కువ ఫైవ్ టూ మార్క్స్ ఇవ్వడం జరిగింది సో అలాగే ఎయిట్ మార్క్స్ తీసుకుంటే మీకు తెలుసు ఓజోన్ ఒకటి ఇంపార్టెంట్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ అలాగే మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ ఏమిచ్చాం ఎక్స్ప్లెయిన్ ది డీటైల్ ది మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఆఫ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ బై ది కాంట్రాక్ట్ ప్రాసెస్ ఒకటి ఇచ్చాం అలాగే దీని యొక్క ప్రాపర్టీస్ కూడా చదువుకోండి ఓకే నెక్స్ట్ పేజ్ చూద్దాం నెక్స్ట్ సెవెంటీన్త్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ అండి సెవెంటీన్త్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్లో మీకు టూ మార్క్స్ అయితే మీకు ఇక్కడ ఫైవ్ టూ మార్క్స్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది సో వీటిని కూడా కంప్లీట్ చేయండి అలాగే ఫోర్ మార్క్స్ ఎయిట్ మార్క్స్ ఏదైనా ఒకటేనండి సో ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్
నెక్స్ట్ ఎయిటీన్త్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ తీసుకుంటే ఎయిటీన్త్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్లో కూడా టూ మార్క్స్ మీకు ఇక్కడ ఫైవ్ టూ మార్క్స్ అయితే ఇచ్చాను ఈ ఫైవ్ టూ మార్క్స్ ఖచ్చితంగా ఇంపార్టెంటే ఏదో ఒకటి రావడానికి ఎక్కువ ఛాన్స్ అయితే ఉంటుంది అలాగే ఫోర్ అండ్ ఎయిట్ మార్క్స్ తీసుకుంటే ఇక్కడ అంటే దట్ మీన్స్ అయ్యే ఫోర్ మార్క్స్ అయ్యే ఎయిట్ మార్క్స్ ఇక్కడ జనరల్గా మీకు ఉండేవి ఫైవ్ కాంపౌండ్స్ ఉంటాయి ఎక్సిఎఫ్ టూ ఎక్సిఎఫ్ ఫోర్ ఎక్సిఎఫ్ సిక్స్ ఎక్సిఓ త్రీ అండ్ ఎక్సిఈఓ ఎఫ్ ఫోర్ ఈ ఫైవ్ కాంపౌండ్స్ యొక్క ప్రిపరేషన్ అండ్ స్ట్రక్చర్స్ కానీ మీకు వస్తే వాడు ఏది అడిగినా దానికి ఆన్సర్ అనేది రాసియచ్చు ఓకేనా ఐఏ ఫోర్ మార్క్స్ ఐఏ ఎయిట్ మార్క్స్ అండ్ ఐఏ టూ మార్క్స్ కూడా నెక్స్ట్ లెసన్ ఏంటంటే డి అండ్ ఎఫ్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ అండి ఇంక్లూడింగ్ కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్ కూడా సో ఇందులో మీకు సిక్స్ మార్క్స్ వెయిటేజ్ ఉంది సో ఇందులో టూ మార్క్స్ ఉంటుంది ఒక ఫోర్ మార్క్స్ అయితే ఉంటుంది సో ఇందులో టూ మార్క్స్ కొంచెం ఎక్కువ ఇచ్చాను అంటే అప్ టు నైన్ క్వశ్చన్స్ అయితే ఇచ్చాను సో ఈ నైన్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఇంపార్టెంటే ఇందులో ఏదో ఒకటి మ్యాక్సిమం ఎగ్జామ్ పేపర్లో ఉంటుంది ఓకేనా సో నెక్స్ట్ పేజ్ చూద్దాం ఈ డి అండ్ ఎఫ్లో మనకి ఇక్కడ ఫోర్ మార్క్స్ అయితే మీకు డిస్ప్లే అవుతాయని చూడండి ఫస్ట్ వెర్నర్ థియరీ అలాగే నెక్స్ట్ ఇక్కడ డెఫినేషన్స్ ఇచ్చాను లైగ్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ కోఆర్డినేషన్ ఎంటిటీ సెంట్రల్ ఐటమ్ సో వీటిని డిఫైన్ చేయాలి అలాగే నెక్స్ట్ ఐయూపిఎస్సితో మీకు ఇక్కడ ఒక త్రీ క్వశ్చన్స్ అయితే ఉన్నాయి ఈ త్రీ కూడా ఇంపార్టెంటే ఒక ఇందులో ఏదైనా అడగచ్చు మ్యాక్సిమం మీకు కూడా ప్రిపేర్ అవ్వండి అలాగే జామెట్రిక్ లైసోమేర్స్ కూడా ఇంపార్టెంట్ స్ట్రక్చరల్ ఐసోమేజం కూడా మీకు ఇచ్చాను అలాగే నెక్స్ట్ ఇంటర్స్టీషియల్ కాంపౌండ్స్ అండ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఎలిమెంట్స్ కూడా అంటే మ్యాక్సిమం మీకు ఇందులో అడిగేది ఏంటంటే ఐయూపిఎస్ అడుగుతాడు వెర్నర్ తీరీ ఎక్కువగా అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంది తర్వాత అవి మిస్ అయితేనే మిగిలిన అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంది ఓకే నెక్స్ట్ పేజ్ చూద్దాం స్టూడెంట్స్ నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే పాలిమర్స్ అండి పాలిమర్స్లో ఓకేనా వస్తే టూ టూ మార్క్స్ వస్తాయి లేకపోతే ఒక ఫోర్ మార్క్స్ అనేది వస్తుంది సో అందుకోసం మీకు టూ మార్క్స్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇవి కూడా ఖచ్చితంగా మీరు ప్రిపేర్ అయితేనే మనకి మార్క్స్ ఎక్కువ స్కోర్ కావాలంటే సో వీటిని మీరు ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిందే ఇటు పరిస్థితుల్లో ప్రిపేర్ అయితేనే మనకి అవుట్ ఆఫ్ మార్క్స్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది లేదంటే మినిమం ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ప్లస్ ఈజీగా స్కోర్ చేయడానికి అయితే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఓకేనా ఫిఫ్టీన్ టూ మార్క్స్ అయితే ఇచ్చాను అలాగే ఫోర్ మార్క్స్ ఏంటి అంటే జనరల్గా పాలిమర్ ఇచ్చేసి వాటికి మోనోమర్స్ అండ్ వాటి యొక్క స్ట్రక్చర్స్ని కూడా అడుగుతాడు సో అవి కూడా ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఇక్కడ మీకు ఎన్ని ఇచ్చానంటే ఎయిట్ పాలిమర్స్ ఇచ్చాను సో వాటి యొక్క మోనోమర్స్ అండ్ స్ట్రక్చర్స్ మీరు నేర్చుకోండి అలాగే సెవెంటీన్త్ వన్ ఏంటంటే వాల్కనైజేషన్ ఆఫ్ రబ్బర్ ఓకే నెక్స్ట్ పేజ్ చూద్దాం స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే బయోమాలిక్యూల్స్ అండి బయోమాలిక్యూల్స్లో మీకు వస్తే టూ టూ మార్క్స్ లేకపోతే ఒక ఫోర్ మార్క్స్ మ్యాక్సిమం ఫోర్ మార్క్స్ రావడానికి ఎక్కువ ఛాన్స్ ఉంది బట్ ఎప్పుడో ఇన్ కేస్ వెయిటేజ్ అనేది అండ్ దట్ మీన్స్ ఫోర్ మార్క్స్ రాకపోతే టూ టూ మార్క్స్ రావడానికి ఎక్కువ ఛాన్స్ ఉంటుంది కనుక టూ మార్క్స్ కూడా మీకు ఓకేనా లెవెన్ టూ మార్క్స్ అయితే ఇచ్చాను ఎందుకంటే మ్యాక్సిమం ఎక్కడ మిస్ అవ్వకుండా ఉండడం కోసం మన ప్రయత్నం అయితే మనం చేద్దాం ఎందుకంటే కొంచెం ఇచ్చేసిన తర్వాత అవి మీకు ఎగ్జామ్లో రావచ్చు రాకపోవచ్చు అందుకే కొంచెం పెంచాను ఆల్రెడీ మీకు తెలిసినవి అలాగే ఫోర్ మార్క్స్ తీసుకుంటే చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ విటమిన్స్ ఏడీఈకే ఇది ఎక్కువ అడుగుతాడు ట్వెల్త్ క్వశ్చన్ తర్వాత హార్మోన్స్ ట్వెల్త్ వన్ థర్టీన్త్ వన్ ఈ రెండింటిలో పక్కాగా ఒకటి ఎక్కువగా ఎగ్జామినేషన్స్లో వస్తుంది సో కావాలంటే మీకు ప్రీవియస్ పేపర్స్ ఏవైనా చూసుకోవచ్చు అలాగే దీనికి ఎక్సెస్ ఏంటంటే ఫోర్టీన్త్ వన్ ఫిఫ్టీన్త్ సిక్స్టీన్త్ ఓకేనా డినాచురేషన్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ ఒకటి చదువుతారు ఎంజైమ్స్ ఒకటి నెక్స్ట్ ఓకేనా గ్లూకోజ్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఇవి చదివిస్తే మీకు బయోమాలిక్యూల్స్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయినట్టే నెక్స్ట్ చూద్దాం ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే కెమిస్ట్రీ ఇన్ ఎవరీడే లైఫ్ అండి ఈ కెమిస్ట్రీ ఇన్ ఎవరీడే లైఫ్లో మ్యాక్సిమం నైంటీ నైన్ పర్సెంటేజ్ మీకు టూ టూ మార్క్స్ అయితే వస్తాయి మిస్ అయితే మాత్రం ఒక ఫోర్ మార్క్స్ అయితే వస్తుంది సో అందుకే మీరు టూ మార్క్స్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయండి సో ఇక్కడ టూ మార్క్స్ ఏంటంటే మ్యాక్సిమం మీకు అన్నీ ఇంపార్టెంట్వి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది సో దేన్ని కూడా వదలద్దు ఓకేనా సో ఇందులో మీకు ఎన్ని ఇచ్చానంటే ఫిఫ్టీన్ సెవెంటీన్ టూ మార్క్స్ ఇచ్చాను సో
సో అవి కూడా మీరు చదివి మీరు చదివిస్తే సరిపోతుంది అలాగే ఫోర్ మార్క్స్ కూడా త్రీ ఫోర్ మార్క్స్ అయితే ఇచ్చాను వాట్ ఆర్ ఎనాలజీ సిక్స్ క్లా వాటి యొక్క క్లాసిఫికేషన్ నెక్స్ట్ రైట్ నోట్ ఆన్ యాంటీసెప్టిక్స్ అండ్ డిస్ఇన్ఫెక్టెంట్స్ నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ఆర్టిఫిషియల్ స్వీట్నింగ్ ఏజెంట్స్ అండ్ ఫుడ్ ప్రిజర్వేటివ్స్ సో ఈ రెండింట్లో ఏదో ఒకటి అడుగుతుంటాడు లేదా రెండు అడుగుతుంటాడు రెండు అడిగితే రెండింటికి కూడా మీరు ఒక ఆన్సర్ రాయాల్సి ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ లెసన్ చూద్దాం ఇక్కడ నెక్స్ట్ వన్ చూడండి హేలో ఆల్కెన్స్ అండ్ హేలో వెరియన్స్లో ఓకేనా టోటల్ మనకు ఆర్గానిక్ నుంచి మీకు ఎయిట్ ప్లస్ ఓకేనా టూ టూ మార్క్స్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది లేదంటే ఒక ఫోర్ మార్క్స్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది అంటే లాస్ట్ తీసుకుంటే సిక్స్టీన్ మార్క్స్ వెయిటేజ్ ఉండేది బట్ ఇప్పుడు ఫోర్టీన్ అంటారు సో అది కూడా చూడాలి మనం అంటే గ్రూప్స్కి ఫోర్ మార్క్స్ ఎక్సర్స్ అయినట్టు ఉంది దీంట్లో టూ మార్క్స్ ఒక ఫోర్ మార్క్స్ తగ్గిస్తారేమనుకుంటారు బట్ చూడాలి ఈ పేపర్ చూస్తే కానీ మనకి తెలియదు చూడాలి ఓకే సో అందుకే మీకు టూ మార్క్స్ ఫోర్ మార్క్స్ ఎయిట్ మార్క్స్ కూడా ఇందులో ఇవ్వడం జరిగింది ఈ హేలో ఆల్కెన్స్ అండ్ హేలో ఎలియన్స్లో మీకు చూడండి ఫైవ్ టూ మార్క్స్ అయితే ఇచ్చాను ఈ ఫైవ్ టూ మార్క్స్ని మ్యాక్సిమం మీరు కంప్లీట్ చేసుకోండి అలాగే ఫోర్ మార్క్స్ తీసుకుంటే ఫోర్ మార్క్స్లో కూడా మీకు ఇక్కడ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఓకేనా ఫోర్ ఫోర్ మార్క్స్ అయితే ఇచ్చాను ఇందులో నెక్స్ట్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ కంటైనింగ్ సిహెచ్ఓలో ట్వెల్వ్ పాయింట్ వన్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ వన్ తీసుకుంటే మీకు ఇందులో టూ మార్క్స్ అయితే ఓన్లీ టూ టూ మార్క్స్ అయితే ఇచ్చాను అలాగే ఫోర్ మార్క్స్ కూడా త్రీ అయి ఇచ్చాను చూడండి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ఓకే రిమైనింగ్ నెక్స్ట్ పేజ్లో చూద్దాం స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ టూ ట్వెల్వ్ పాయింట్ టూ అంటే మనకి ఏమొస్తుందంటే ఆల్డిహైడ్స్ కార్బాక్సిక్ యాసిడ్స్ ఓకేనా కీటోన్స్ అవి వస్తాయి సో అందులో మీకు టూ టూ మార్క్స్ కూడా ఇక్కడ త్రీ టూ మార్క్స్ అయితే ఇచ్చాను అలాగే ఎయిట్ మార్క్స్ ఇందులో మనకి ఎక్కువగా ఈ లెసన్లో అడుగుతుంటాడు సో ఎయిట్ మార్క్స్ అయితే మీకు ఇక్కడ ప్రిపేర్ చేయడం జరిగింది ఇక్కడ టూ ఎయిట్ మార్క్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఈ టూ ఎయిట్ మార్క్స్లో ఉన్నాయన్నీ కూడా నేముడు రియాక్షన్స్ మీరు వాటిని అబ్జర్వ్ చేయాలి అంటే జనరల్గా ఎగ్జామ్స్లో మీకు ఫోర్ ఇస్తాడు బట్ ఇక్కడ మనకి ఎక్సెస్ ఒకటి ఇచ్చాను మీకు చూడండి ఆల్డాల్ కాండెన్సేషన్ కెనిజారో రియాక్షన్ ఎస్టరిఫికేషన్ డీకార్బాక్సిలేషన్ క్రాస్ ఆల్డాల్ కాండెన్సేషన్ నెక్స్ట్ ఇందులో తీసుకుంటే కోల్ బేస్ రియాక్షన్ రైమర్ టేమన్ రియాక్షన్ నెక్స్ట్ విలియమ్సన్ సెన్సిస్ హెచ్విజెడ్ రియాక్షన్ ఓకేనా నెక్స్ట్ థర్టీన్త్ లెసన్ తీసుకుంటే థర్టీన్త్ లెసన్లో మీకు ఎక్కువగా టూ మార్క్స్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది లేదంటే ఒక ఫోర్ మార్క్స్ రావచ్చు ఇందులో థర్టీన్త్లో మీకు టూ మార్క్స్ ఎన్ని ఇచ్చాను చూడండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఇచ్చాను ఫైవ్ టూ మార్క్స్ అయితే ఇందులో ఇవ్వడం జరిగింది సో ఈ ఫైవ్ కూడా ఇంపార్టెంటే ఈ ఫైవ్ కూడా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి ఇవి చేసాక ఓకేనా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫోర్ మార్క్స్ ఉన్నాయి ఫోర్ మార్క్స్లో కూడా ఇందులో కూడా నేముడు రియాక్షన్స్ ఉన్నాయి కార్బోలామైన్ రియాక్షన్ అదే ఐసోసైనైట్ టెస్ట్ ఉంది కదా అదొకటి డైజోటైజేషన్ ఒకటి శాండ్ మేరు గాటర్మైన్ ఈ ఫోర్ ఇంపార్టెంట్ ఈ ఫోర్లో ఏవైనా టూ ఎక్కువగా ఫోర్ మార్క్స్ అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది అలాగే ఎయిత్ వన్ నైన్త్ వన్ కూడా ఇక్కడ ఎయిత్ వన్ కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎయిత్ వన్ ఓకేనా సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఈ ఈ ఫోర్ కూడా ఇంపార్టెంటే అలాగే నైన్త్ వన్ కూడా తర్వాత మీరు కంప్లీట్ చేసుకోండి స్టూడెంట్స్ ఇవి టోటల్ మీకు మన సెకండ్ ఇయర్ కెమిస్ట్రీలో ఉండే ఫోర్ మార్క్స్ టూ మార్క్స్ ఎయిట్ మార్క్స్ అండి సో ఈ మీరు కానీ కంప్లీట్ చేయగలిగితే మ్యాక్సిమం మీకు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ప్లస్ రావడానికే ఛాన్స్ ఉంది కానీ తగ్గడానికి ఛాన్స్ లేదు ఖచ్చితంగా అయితే ఈ వీడియోకి ఒక లైక్ ఇవ్వండి అలాగే మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం కానీ చూస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే బెలైకాన్ని క్లిక్ చేయండి నెక్స్ట్ వన్ డే ప్లాన్స్ అన్నీ కూడా మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ ఓకేనా అదే దట్ దట్ మీన్స్ టూ ఏ టూ బిల్ కూడా మీకు అప్లోడ్ చేస్తాం సో ఖచ్చితంగా మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా రిఫర్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్